வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மட்டன் சுக்கா இந்த மட்டன் சுக்கா வந்து நம்ம மசாலா தடவி மேரினேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி மேரினேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஒரு கிலோ அளவுக்கு கறி எடுத்திருக்கேன் அந்த கறி வந்து மேரினேட் பண்ணிடும் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு பாதி வந்து நான் வந்து பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒன்று வந்து மட்டன் சுக்காவுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு கிலோ அளவுக்கு கறிக்கு உண்டான மசாலா ஐட்டம் தான் நான் இப்போ வந்து இது கூட வந்து சேர்க்க போகிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் காரத்துக்கேப்ப நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு கப் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் சேர்த்துக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது வீட்லேயே அரைச்ச கரம் மசாலா இதனுடைய லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க மசாலா வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா வந்து கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதோ மேரினேஷனுக்காக ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து ஊற வச்சுருங்க வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை ஒன் ஹவர் வந்து ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் மட்டன் சுக்கா செய்கிறதுக்கு இதுலேருந்து பாதி கறி அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒன் ஹவர் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு ஊறின மட்டன் வந்து பாருங்கள் நல்லா ஊறி இருக்கு மட்டன் இப்போ நம்ம இதை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம் இது சுக்கா செய்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு முன்னாடியே கறி வந்து வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் மட்டன் வந்து நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ வந்து ஒரு பேனில் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் ஒரு சின்ன ஸ்டார் அனிஸ் நட்சத்திர சோம்பு ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு இலை சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க வெங்காயம் வந்து எண்ணெயிலே நல்லா வந்து வதங்கட்டும் கூடவே ஒரு கை கருவேப்பில்ல வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க மேரினேஷன் பண்ணும்போது நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும் வெங்காயம் வந்து ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆன பிறகு நம்ம வேக வச்சுருக்க மட்டனை வந்து நம்ம வந்து இது கூட சேர்க்கலாம் மேரினேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வைக்கும் போது தண்ணிலாம் எதுவுமே சேர்க்காம தான் வந்து நம்ம வேக வச்சோம் மட்டன்லேயே வந்து அந்த தண்ணி வந்து இருக்கோனால இப்போ அந்த தண்ணியோடு நம்ம வந்து மட்டனை வந்து நம்ம இது கூட வந்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ஹை ஹீட்டில் வச்சுருங்க நல்லா வந்து தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டட்டும் தண்ணி வந்து நீங்கள் கூடயே சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு அதனால் ஹை ஹீட்டில் வச்சு நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து அப்படியே சுண்டிடும் சுண்டிட பிறகு நம்ம உப்பு காரம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் காரம் பத்தலைனா நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் வந்து இது கூட வந்து சேர்க்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ வந்து அடுப்பை வந்து ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மட்டனை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து மட்டன் சுக்கா வந்து நல்லா எண்ணெயில் வந்து ரோஸ்ட் ஆகி வெங்காயத்து கூட உங்களுக்கு வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மட்டன் வந்து எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து கலர் கொடுக்கும் வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் தேவைனா நீங்கள் அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து எடுத்துருக்க கறிக்கு அளவுக்கு தான் வெங்காயம் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லியெல்லாம் நம்ம மேலே தூவிட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மட்டன் சுக்கா வந்து சாம்பார் சாதத்துக்கு ரச சாதத்துக்குள்ளேயும் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம மேரினேஷன் பண்ணி வேக வச்சனால உள்ளே வந்து மசாலா வந்து உங்களுக்கு நல்லா இறங்கியிருக்கும் நீங்கள் வந்து கறி வந்து ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே அந்தளவுக்கு மசாலா வந்து இறங்கியிருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து மேரினேஷன் பண்ணிவிட்டு 
அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வேக வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே ஊறி உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வந்து நீங்கள் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் கடைசியாக இன்னும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை வந்து நீங்கள் வந்து தூவிட்டு சூடாக வந்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ